Shalom Plus Shabbat Shalom C'est le sabbat C'est le jour que le Seigneur a consacré Il nous a demandé de consacrer C'est le jour que l'Éternel a sanctifié Et quand nous faisons Shabbat C'est lui qui nous sanctifie Alléluia Merci Seigneur de nous sanctifier Par ta présence Par ta parole C'est un jour spécial À toi la gloire la lecture, on continue dans Acte chapitre 19, verset 13 à 40. Et le thème, c'est le message de Yahusha à la puissance de transformer des vies et de provoquer l'opposition de ceux dont le gagne-pain est ainsi remis en question. 13 à 40. Sûrement 13 à la fin, ouais. Alors, certains exorcistes juifs qui allaient de lieu en lieu essayèrent d'utiliser le nom du Seigneur Yahusha sur ceux qui avaient des esprits méchants. Ils disaient, je t'exorcise par ce Yahusha que Shaoul proclame. Un jour, les sept fils d'un Kohen Gadol nommé Sheva, Kohen Gadol c'est grand prêtre, nommé Sheva, agissaient de la sorte. Et l'esprit méchant leur répondit, « Yahusha, je le connais. »« Et Shaoul, oui, je sais qui c'est. »« Mais vous, qui êtes-vous <rire> » Puis l'homme, avec l'esprit méchant, se jeta sur eux, les maîtrisa et leur donna une telle volée de coups qu'ils sortirent en courant de la maison, nus et couverts de sang. Quand tout ceci vint aux oreilles des habitants d'Éphèse, la peur s'empara de tous, juifs et grecs, et on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Yahusha. Un grand nombre de ceux qui, plutôt, avaient fait profession de leur foi, vinrent avouer publiquement leurs mauvaises actions. Et un nombre considérable de ceux qui avaient pratiqué l'occultisme firent un tas de leurs rouleaux sur la place, un tas de leurs écrits, de leurs euh, hein, mauvais livres, sur la place et les brûlèrent publiquement. Moi aussi j'ai fait ça quand je me suis convertie, j'ai brûlé tous mes thèmes astrales, mes livres d'astrologie, de, 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 de bêtises. Il faut brûler et montrer bien qu'on se repeint et que, que ça c'est pas bon. On calcula la valeur de tous ces rouleaux et cela se montait à 50 000 drachmes. Beaucoup de sous. Ainsi, le message du Seigneur continuait de croître puissamment et d'exercer son influence. Quelque temps plus tard, Shaoul décida en accord avec l'esprit de traverser la Macédoine et l'Acaï pour se rendre à Yerushalayim. « Après avoir été là-bas, dit-il, je dois aussi me rendre à Rome. » Il envoya alors en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste. Quant à lui, il resta quelque temps encore dans la province d'Asie. C'est à cette époque qu'eut lieu un grand tumulte au sujet de la voix. Il y avait un orfèvre nommé Démitrius, fabricant de petits objets en argent qui servaient au culte de la déesse Artemis. Il procurait ainsi beaucoup de travail aux artisans. Il les réunit ainsi que ceux qui exerçaient un métier similaire et leur dit « Messieurs, vous savez que c'est grâce à ce commerce que nous gagnons notre vie. Or, vous constatez par vous-même et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie, ce Shaoul a convaincu et détourné une foule considérable, disant que les dieux fabriqués par les hommes ne sont pas des dieux. Amen Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre métier risque d'être discrédité, mais que le temple de la grande déesse Artemis n'en perde aussi sa réputation. Cela pourrait anéantir la déesse elle-même, qui est adorée partout dans la province d'Asie, et même partout dans le monde, et pourrait se trouver ignominieusement dépouillée de sa majesté divine. Quand ils entendirent ces choses, ils furent remplis de fureur et commencèrent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» L'agitation commença à se répandre dans toute la ville. Tous se précipitèrent en masse dans le théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, deux Macédoniens qui étaient compagnons de voyage de Shaoul. 
Shao lui-même voulait se présenter devant la foule, mais les Talmidjim l'en empêchaient. Quelques fonctionnaires de la province, qui étaient ses amis, envoyèrent même un message le suppliant de ne pas se risquer à entrer dans le théâtre. Pendant ce temps, l'assemblée était en pleine confusion. Les uns criaient une chose et les autres une autre. Et la grande majorité ne savait même pas pourquoi ils étaient assemblés. Quelques-uns dans la foule expliquèrent la situation à Alexandre que les Juifs avaient poussé en avant. Alexandre demanda le silence d'un signe de la main car il voulait s'expliquer devant la foule. Mais dès qu'ils eurent reconnu qu'il était juif, ils se mirent à crier à l'unisson. « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Cela dura près de deux heures. Enfin, le secrétaire de la ville réussit à apaiser la foule. « Homme d'Éphèse » dit-il. « Quel homme ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de la pierre sacrée qui est tombée du ciel ?» Puisque cela est sans conteste, vous feriez mieux de vous calmer et de, rien faire, et de ne rien faire d'y réfléchir. Vous avez en effet amené ces hommes ici qui n'ont ni dérobé dans le temple, ni fait insulte à votre déesse. Si Dim Démitrius et ses compagnons artisans ont une plainte à déposer contre quelqu'un, les tribunaux sont ouverts et il y, il y a des juges qui portent des accusations et des contre-accusations. Mais, si vous avez une autre réclamation, il faudra le régler dans une assemblée légale. Nous risquons, en effet, d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y a aucun motif qui nous permette de donner une explication raisonnable pour justifier cet attroupement désordonné. Sur ces mots, il renvoya l'assemblée. Fin du chapitre 19 et de la lecture du jour et la question de méditation c'est le message de Yahusha remet-il mon confort en question un changement serait-il nécessaire dans ma vie voilà de quoi méditer merci Seigneur de convaincre chacun sur ces questions chacun a une vie différente a, a des projets différents à une habitude de vie différente et je prie que ton esprit nous, nous conduise et nous révèle des choses. Voilà, c'est toi qui, je répète encore le verset comme hier, que voilà, le, les, le, les hommes ont des projets, mais c'est la volonté de l'éternel qui s'accomplit, qui doit s'accomplir. Merci Seigneur de, de nous aider, de nous diriger, de nous porter, de nous arrêter lorsque nous sommes dans un mauvais chemin et de nous relever lorsque nous tombons. Merci parce que tu es là, au milieu de nous, Seigneur, vivant, puissant. Tu ne dors pas, tu, tu es celui qui garde Israël. Nous sommes, nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Tu nous as adoptés, rachetés au grand prix de la croix, du sang de notre Messie, Yahusha. Et je te suis et nous te serons infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci encore pour cette journée. Le souffle de vie que tu nous as donné. Merci parce que aujourd'hui c'est Shabbat, c'est repos, pas de course, pas de ménage, pas de préparation de repas, tranquille, tranquille. Merci. Nous avons besoin de ta présence. C'est toi qui nous sanctifie. Tu as sanctifié le Shabbat et tu nous as dit que tu nous sanctifiais en ce jour. Merci Seigneur. Merci de d'être là et de nous enseigner le chemin sûr. Encore, nous avons besoin de quelque chose de nouveau pour te louer et apprendre, Seigneur. Ta sagesse, ta connaissance, instruis-nous et montre-nous le chemin à suivre. Merci d'avoir le regard posé sur nous. Bénis tous ceux qui souffrent, Seigneur, en ton nom et que nous qui sommes tranquilles, eh bien, nous puissions témoigner de toi. Ouvre nos bouches, ouvre nos cœurs, que nous soyons zélés, que la, la paresse disparaisse de nos vies. Merci Seigneur, et que nous soyons aussi euh, purs de tout orgueil, délivre-nous de tout orgueil, que nous soyons humbles, doux et humbles de cœur comme notre modèle parfait, Yahusha, serviteur de tous, si c'était, merci, merci pour ton grand amour. Amen. Amen.
Stop à la peur Stop à la peur N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Celui qui est avec nous est plus fort que ceux qui sont contre nous. Et sont même plus nombreux. Il ne faut pas aller sur nous. les postes de, de machin virus. Et tout. Ils rendent fous les gens. Oui. Ils rendent fous. Ils, ils vont mériter euh, la vie euh, qui va arriver. C'est triste à dire ça, mais c'est réel. Ouais.